It's nice to be with you again. Nice to be with all of the Dambasis, and it's nice to be with Radhe Sham here in Hungary. I always tell people that I have so many mental problems. And my main, one of my main mental problems is when I'm chanting Hare Krishna, I want my mind to be focused on Radhe Sham. So my problem is sometimes my mind starts to see Radhe Sham here in Hungary and then it switches to Radhe Sham in Brindavan. So it's a struggle to control my mind between the Radhe Shams. <laughs> Amongst all the other problems there is to control the mind. We're happy to be back here and to see your beautiful community. Örülök, hogy újra itt vagyok, és láthatom a csodás közösségeteket. And to be with all of the uh, and to be with all of the wonderful Vaishnavas. És hogy itt lehetek a csodálatos Vaishnavakkal. Uh, we've come from Brindavan just now. Csak Brindavan, most érkeztünk Brindavanból. And uh, before that I was visiting devotees in Africa. For a short time, so I sort of, sort of came Africa one day in Brindavan and then to Radisham. So today is the appearance day of Lord Narasimha Dev. It's a very auspicious day and the lives of all devotees. Ez egy nagyon kedvező nap minden bakta életében. Lord Narasimha Dev is the protector of the Vaishnavas. Az Úr Narasimha Dev a Vaishnavák védelmezője. Um, and we worship Lord Narasimha Dev because this is a, such a big international preaching society. Azért imádjuk az Úr Nisimha Dévet, mert ez egy nemzetközi prédikáló közösség. We're not, we're not living in seclusion, but we're going out amongst all the people of the world to uh, share Krishna consciousness. Nem elvonulásban élünk, hanem kimegyünk a közösségbe, hogy megosszuk az emberekkel a Krishna tudatot. And in the material world there is always, there is always danger to be had. We should give our respect to our GBC who has just come. Jai Radha Krishna Prabhu Ki Jai Ho! How was Papa? He was okay? Is he, do, is he doing okay for his age? He's having a hard time, isn't he? Yeah. Nincs jól. Shivaram Maharaj told me that he told you to tell him to become a vegetarian. Shivaram Maharaj mondta nekem, hogy azt mondta neked, hogy mondd meg neki, hogy legyen vegetáriánus. Megpróbáltam, amit tőlem tett. Radha Krishna is always one to follow instructions nicely. Radha Krishna mindig szépen akarja követni az instrukciókat. So Lord, T- Lord Nishinga Dev is, he protects Vaishnavas. And uh, living in this material world, we are always in dire need of the, the Lord's protection. And Srimad Bhagavatam explains, Padam Padam Yadvi Padam Natesham that at every step of material life, there's danger. 
Simán Bágavatam elmagyarázza, hogy az anyagi világban minden lépésnél veszély leselkedik ránk. Of course, in the material world, we're looking for so many uh, ways by which to enjoy and to be happy. Persze az anyagi világban számtalan módon próbálunk élvezni és boldogságot találni. But we have to uh, be convinced by Krishna's words that the only things that we will find here are birth and death and disease and old age. De Krishna szavai meg kell, hogy győzzenek bennünket arról, hogy itt az anyagi világban nem fogunk más találni, csak születést, betegséget, örekkort és halált. It is a temporary place, which is always replete with so much suffering. Ez egy ideiglenes hely, ami tele van különböző szenvedésekkel. Suffering with mind, suffering with body, suffering with other living beings, suffering with forces of nature. Az elmebeli szenvedések, a testbeli szenvedések, a természet okozta szenvedések és más élőlények okozta szenvedések. And by Krishna's illusory potency, everybody is really caught in that suffering and they're looking for happiness. Krishna illusorikus energiája mindenkit rabulejt ebben a szenvedésben, úgy, hogy igazából boldogságot keresnek. But happiness will never come. De a boldogság nem fog eljönni. Or we've all heard so many times that the happiness that is experienced within the material world is just a, a small drop of pleasure, but we need an ocean of happiness to become satisfied. De ahogy már sokszor hallhattuk, az anyagi világbeli élvezetek azok csak egy cseppek, és nekünk, amire szükségünk van, az egy óceáni boldogság. A drop of water in the desert does not satisfy. You need an ocean of water to be satisfied. Egy csepp víz a, a sivatagban nem fog elégedetté tenni, ahhoz egy egész óceáni víz kell. So that's the material situation. Ez az anyagi helyzet. And the Vaishnavas, they go out into that situation to present the divine knowledge of Krishna. A Vaishnavák kimennek így a társadalomba, hogy bemutassák Krishnának az isteni tulajdonságait. So there can always be dangers. És ezért mindig veszélyben lehetnek. Or as Srila Prabhupada says in the Bhagavad Gita. Vagy ahogy Srila Prabhupada mondja a Bhagavad gita There is even, there can even be an accident on the royal highway. Hogy még a királyi úton is vannak balesetek. So, Srila Bhaktivinoda, he introduced this worship of Lord Narasimhadev because he really wanted this Krishna consciousness movement spread in every nook and corner of the material world. Srila Bhaktivinoda Thakur azért indította el az Úr Narasimhadev imádatát, mert azt szerette volna, hogyha a világ minden legeldugottabb részére is eljusson a Krishna tudat. So he is our great protector in our preaching mission. Um, he protects his devotees and, and also for those who uh, become advanced in Krishna consciousness, Lord Nisringadev, he removes so many unwanted qualities from our hearts that impede us from engaging in the worship of Radha and Krishna. Megvédelmezi a baktákat, és ahogy a bakták fejlődnek a lelki életben, az Úr Nisimhadev eltávolít a szívünkből olyan tulajdonságokat, amelyek akadályozzák azt, hogy előre haladjunk Radha Krishna imádatában. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna is described as having so many qualities, but two of his uh, crowning qualities is that he is Rasika Shekar and Bhaktivatsa. A Chaitanya Charitam Ritában leírják, hogy Krishnának számtalan tulajdonsága van, de ebből kettő, ami kiemelkedő, ami a korona égköve ezeknek a tulajdonságoknak, az az, hogy Krishna Bhaktivatsa és Rasika Shekar. Rasika Shekar means he is the 
the crest jewel of all individuals who can engage in relationship with his devotees. Rasik Sheikh Haraza Sierenti, hogy a korona égköve mindazoknak, akik kapcsolatba akarnak lépni vele. And Bhaktavatsal means he's the lover of his devotees. És Bhaktavatsal az pedig azt jelenti, hogy ő a bakták, hogy ő szereti a baktákat. Uh, so in this past time of Sri Narasimhadev and Prahlad Maharaj, we can see uh, the loving relationship of Lord Narasimhadev and Bhakta Prahlad. Ebben a keftelésben láthatjuk az Úrni Simhadév és Bakta Pralád között a szeretetteljes kapcsolatot. That the Supreme Personality of Godhead appeared in this world in such an unprecedented form in order to protect his devotee. Az Úr megjelent ebben a elképzelhetetlen formában annak érdekében, hogy megvédje, megvédelmezze a baktáját. And to reciprocate the love of his devotee. És hogy viszonozza a baktájának a szeretetét. Bhakti Prahlad, he was uh, one of those topmost devotees who was Atma Nivedana, or fully surrendered uh, to the Lord at all times. Bhakti Prahlad, ő az egyik Atma Nivedana bhakta, azon különleges baktáknak az egyike, akik teljes mértékben meghódolnak az Úrnak. When we read the past times of Prahlad and what he encountered with his father Hiranyakasipu, Prahlad was never in anxiety. Hogyha olvassuk a kefteléseket, hogy Praládnak min kellett keresztül menni az apjával, Hiranyakasipuval kapcsolatban, akkor láthatjuk, hogy Prahlád sosem volt bajban, vagy sosem terhelte ez őt. Because he was always fully convinced that he would be protected by the Lord. Mert mindig meg volt győződve arról, hogy az Úr meg fogja őt védelmezni. You see, that's a, that's a lesson that, that we have to learn in our lives. Ez a lecke, amit nekünk is meg kell tanulni a mi életünkben. That when we surrender to Krishna in love, he's always going to take care of us. Hogyha meghódolunk szeretettel Krishna előtt, akkor ő mindig meg fog védelmezni bennünket. He tells us that so many times and so many places in the Bhagavad Gita. Ezt annyiszor mondja a különböző helyeken a Bhagavad Gita-ban. If we absorb our minds uh, in love with him, then he will always uh, maintain what we have and those qualities which we do not possess, he will give to us. Hogyha elmerítjük az elménket a vele való szeretetben, az iránta érzett szeretetben, akkor meg fogja őrizni, amink van, és hogyha valamire szükségünk van, azt el fogja nekünk hozni. Man mana baba mad bhakta majjajimam namaskaru. If we think of Krishna with love, if we become his devotee, if we worship him and if we offer our homage to him, we become dear to Krishna by those activities. Hogyha szeretetteljesen gondolunk Krishnára, és ajánljuk a tiszteletünket felé, akkor, ő, akkor a baktájával tudunk válni. And because of that, uh, we become dear, or we become priya to Krishna, then he promises, I will bring you to me. És hogyha kedvesek, priyák leszünk Krishna számára, akkor ő megígéri, hogy elvisz bennünket magához. His ultimate instruction is, please, Just surrender, and then I will bring you to me. A végső utasítás az az, hogy kérlek csak hódolj meg, és én elhozlak magamhoz. He tells us to uh, come to the transcendental platform of life, because there we will meet and we will have relationship of love. Azt mondja, hogy érjük el az élet transzcendentális szintjét, mert ott akkor találkozhatunk, és kifejezhetjük a szeretetteljes kapcsolatot. So Prahlad was such a surrendered devotee, that there was uh, no chance that he would not be protected by the Lord in all circumstances. Prahlad olyan különleges bakta volt, hogy esély sem volt arra, hogy az Úr ne védelmezze meg, bármilyen körülményről is legyen szó. It's just like that uh, story of Ambarish Maharaj and Drabasamuni. 
Ez olyan, mint Ambarish Maharaj és Durvasa Muninak a története. Ambarish Maharaj also was such a qualified devotee that he was Atmani Vedana. Ambarish Maharaj, ő is egy ilyen képesített bakta volt, ő is Atmani Vedana. And he, he never had fear. Sosem félt. He always, he always was convinced Krishna will protect me. Mindig meg volt győződve arról, hogy Krishna meg fogja őt védelmezni. Never ask for anything. Sosem kért semmit. You know, if you've read that uh, that nice uh, book that Shivaram Swami wrote about that pastime between Drabasa Muni and Ambarish Maharaj. Ha olvastátok ezt a könyvet, amit Shivaram Maharaj írt erről a keftelésről, Ambarish Maharaj és Durvasa Muni között. Uh, you know, the Lord, he knew that Ambarish Maharaj was so surrendered that he would never try to protect himself even if he were attacked by someone. Az úr tudta, hogy Ambar is Maharaj annyira meghódolt, hogy sosem fogja megpróbálni megvédeni magát, még akkor sem, hogyha valaki megtámadja. And so for that reason, the Lord even gave his Sudarshan disk to always protect Ambar is Maharaj. És ezért az Úr elküldte a Sudarshan csakrát, hogy védelmezze mindig Ambar is Maharaj. And then when Durbasa made his mistake, then immediately, you know, Sudarshan went into action. És amikor Durbasa elkövette ezt a hibát, akkor Sudarshan azonnal akcióba lépett. So fully surrendered devotees of the Lord are always protected by the Lord. Akik te, azok a bakták, akik teljesen meghódoltak az Úrnak, azokat az Úr mindig meg fogja védelmezni. Ennek a meggyőződésünkkel kell válnia, ahogy énekeljük a Hare Krishnát, ahogy haladunk a lelki életben, hogy Krishna mindig meg fog bennünket védelmezni. We just keep ourselves connected csak maradjunk kapcsolatban and krishna will always protect és krishna mindig meg fog védelmezni well, yesterday <coughs> yesterday we were reading that verse tatte nu kampam susamikshamano from the bhagavatam tegnap olvastuk ezt a verset a bhagavatam <coughs> and uh, there it, it says that That, that blessed are those devotees who live in this world and they're, they're always undergoing and experiencing the reactions of their past karmas. Azt mondja, hogy áldottak azok a bakták, akik ebben a világban élnek, és elszenvedik a korábbi tetteik karmáját. Sometimes they may be enjoying the results of their past karmas most of the time they're suffering néha érvezik az előző karmáiknak az eredményét leginkább meg elszenvedik azt but despite the fact that the devotee is undergoing the tribulations of the experience of past karma if he keeps his mind and his body and his words always absorbed and the lord then that devotee will will be the fit recipient of the mercy of god de annak ellenére hogy valaki elszenvedi az előző karmáinak a karmájának a visszahatását hogyha az elméjét a testét lefoglalja krishna szolgálatában akkor ezzel képesítetté teszi magát arra okay. hogy az úr kegyét megkaphassa as it said in the purport one simply should stay alive a magyarázat azt mondja, hogy egyszerűen csak életben kell maradni. Meaning like if my, if my papa is a very rich man. Ez azt jelenti, hogy ha az apám egy nagyon gazdag ember. And I know that when papa goes, és tudom, I'm going to get that wealth. Hogy amikor papa elmegy, akkor én megkapom azt a gazdagságot. Then the most important thing for me to do is stay alive. És a legfontosabb dolog, amit én csinálok, hogy életben maradjak. And naturally it will come to me. És akkor természetesen meg fogom ezt kapni. I mean, maybe I could put something special in Papa's prasad to make it come alive. <laughs> Persze tehetek valami különlegességet Papa prasadjanjába, hogy meggyorsítsam ezt. 
but stay alive and stay connected. Életben maradni azt jelenti, hogy kapcsolatban maradni. And then the mercy will come. És akkor a kegy jönni fog. And Prahlad was like that. És Prahlad ilyen volt. So many tests he got, he never faltered. Annyi teszten kellett átmennie, de sosem ingott meg. And it was so, it was so frustrating for his father. És az apjának ez annyira frusztráló volt. That Prahlad was not becoming a materialist. Hogy Prahlad nem lett materialista. And he, his father tried in so many ways to, to bring Prahlad's life to an end. Az apja annyiféleképpen megpróbálta, megpróbált véget vetni Prahlád életének. But Prahlád, he just uh, was always fully surrendered to Krishna. De Prahlád, mint mindig, teljesen meghódolt maradt Krishnának. He was always absorbed, and because of that, he was always protected. Mindig el volt ebben merülve, és ezért mindig meg lett védelmezve. And, and it would really drive his dad crazy. És ez teljesen megőrítette az apját. But he was just always protected. De mégis mindig ő meg volt védelmezve. Shivram Swami told me one time that he was in his studies, he was reading about that pastime when they, they threw Palad off the mountain to the sea. Shivaram Swami Maharaj mondta, hogy a tanulmányozta ezt a keftelést, és olvasott erről, amikor Praládot ledobják a szikláról a tengerbe. And from the time I was young and And, and first heard that pastime, I always assumed that, you know, the rakshashas, they threw Prahlad, and, and then the Lord just manifest right up there and caught them immediately. És fiatal korom óta azt képzeltem, hogy ez úgy nézett ki, hogy a rákszaszák kiajították a szikláról, az úr pedig egyből megjelent, és ott fent még elkapta. But Maharaj told me he read some commentary. De Maharaj azt mondta, hogy olvasott egy magyarázatot, that, that the Lord didn't appear until just like split seconds before Prahlad was going to crash into the ocean. És Maharaj azt mondta, hogy az Úr nem jelent meg egészen addig, ameddig csak egy töredék másodperc volt már csak hátra, mielőtt Prahlad bele zuhant volna az óceánba. He wanted to see what Prahlad was going to do. Akarta látni, hogy Pralád mit fog csinálni. But for Pralád, he was not worried because he knew the Lord was going to protect him. De Pralád ő nem aggódott, mert tudta, hogy az Úr meg fogja őt védelmezni. You know, it's like, you know, riding on an airplane sometimes and it gets real bumpy. Ez olyan, mint amikor valaki repülőn utazik, és van olyan szakasz, amikor döcögős. And you start saying so many prayers. És akkor mindenki elkezd imádkozni. Pralád was very chilled. Pralád ő nagyon nyugodt volt. Or it's like my driver in Vrindavan, his name is Suraj. Vagy mint a sofőröm Vrindavanban, őt úgy hívják, hogy Suraj. You know, we, we left Vrindavan at 11 the other night to drive to Delhi. Amikor jöttünk ide Vrindavanból, este 11-kor indultunk el Delhi. And uh, there was a lot of traffic that night. És nagyon forgalmas volt az az éjszaka. It was really crazy. Teljesen őrület volt. And uh, When we got to Delhi, when we got to the airport, I told Suraj. I said, when the point comes and you know we die and go away from this world. And Suraj goes to Krishna and Krishna will say, okay, you come to Goloka. Suraj elmegy Krishnahoz, és Krishna azt mondja majd neki, jó, te gyere Golokára. And he looks at me and he says, you go to hell. És aztán majd rám néz, és azt mondja, hogy te megmész a pokolba. And then I go, why? És akkor mondom, hogy miért? And he said, because when you lived in the world, you gave your classes, everybody fell asleep. Azért, mert amíg itt voltál ebben a világban, hogyha leckét tartottál, egyből mindenki elaludt. When Suraj drove, everybody prayed like crazy. <laughs> De amikor Suraj vezet, akkor mindenki elkezd imádkozni. Pralad had no scarcity of faith. Praládnak nem volt hiánya a hitből. He knew that by taking shelter of Krishna, 
always he would be protected. Tudta, hogy ameddig Krishna menedékeiben van, addig mindig meg lesz védelmezve. So that's the real. Although Bhagavatam is all instructive lessons for us. This is a very instructive lesson. A teljes bágavatam számunkra instrukciókat tartalmaz, de ez a keftelés ez különösen. That in all time and in all circumstance and under every condition we should be surrendered to the Lord. Mindig minden körülmények között legyünk meghódolva az Úr előtt. We should always have faith that if we just worship Krishna Everything will be taken care of. Legyen mindig hitünk abban, hogy ha imádjuk Krishnát, akkor minden másról ő gondoskodik. If we surrender to Krishna, there will never be scarcity. Ha meghódolunk Krishnának, akkor nem lesz semmiből hiány. If we surrender to Krishna, we'll always have joy in our hearts. Ha meghódolunk Krishnának, akkor a szívünket mindig öröm tölti majd el. And if we surrender to Krishna, then one day. Krishna will allow us to meet him. És hogyha meghódulunk Krishnának, akkor egy nap majd megengedő találkozhassunk vele. And then when that happens, we will feel ourselves to be really the most fortunate souls in existence. És amikor ez megtörténik, akkor úgy érezzük majd magunkat, mint a világ legszerencsésebb. Prabhu said one day we will awaken and we will realize that we love Krishna. Egy Prabhupád azt mondta, hogy egy nap majd felkelünk, és rájövünk, hogy mi szeretjük Krishnát. And we will feel ourselves to be the most fortunate men and women in existence. És az egész teremtésbe úgy érezzük, hogy mi vagyunk a legszerencsésebb férfiak vagy hölgyek. So, we'll read a little bit today from the Bhagavatam about uh, Prahlad's prayers to Lord Nishingadeva. Ma olvasni fogunk egy kicsit a bágavatamból, Pralád imáit az Úrni Szimhadévhez. Um, you know the entire situation. Tudjátok az egész helyzetet. That um, Krishna, he was engaging in rasa with Pralád. Krishna was engaging in rasa with Hiranyakasipu and Hiranyaksha. Krishna uh, rasában foglalta le magát Praláddal, és rasában foglalta le magát Hiranyaksával és Hiranyakasipuval. Hiranyakasipu and Hiranyaksha, they're Jai and Vijay. <coughs> Hiranyakasipu és Hiranyaksha, ők Jai és Vijay. But they made the mistake of committing Vaishnava Aparad. De elkövettek egy hibát, Vaishnava Aparadot követtek el. And when the Kumaras went to Vaikuntha, the Kumaras, although they're the sons of Brahma, they were appearing like, like small, naked five-year-old boys. A Kumarák, ha bár ők az Úr Brahma fiai, amikor elmentek Vaikuntára, akkor öt éves mesztelen kisfiúként jelentek meg. And they wanted to go into Vaikuntha. Be akartak menni Vajkuntára, but they were stopped. De megállították őket. And then they were cursed. És emiatt ők megátkozták őket. Go to the material world. Hogy menjenek az anyagi világba. And Shila Prabhupad said there was a necessity for that. Shila Prabhupad azt mondja, hogy szükség volt erre. He said because sometimes the Lord, he likes to have rasa of fighting. Mert az Úr néha szeretné a harcnak a raszáját élvezni. But he doesn't like to fight with nasty people. He likes to he like to fight with his devotees. De nem szeret um, bűnösökkel harcolni, hanem a baktákkal szeret. You see, so Jai and Vijay they came to the world and they took birth at different times. És ezért Jai és Vijay eljött az anyagi világba és párszor megszülettek. And um, so Rasa was with them. És így a rasza megnyilvánulhatott. And rasa was with Pralad. És volt a másik rasza Praláddal. And, um, and Hiranyakasipu was becoming too powerful. Hiranyakasipu túl hatalmas lett. And he was threatening everybody in the universe. Mindenkit fenyegetett az univerzumban. You know, when I was in Africa last week, 
Um, when we went driving out into those places, there were so many of these like hills with ants inside. Amikor múlt héten Afrikában voltunk, ahogy utaztam, akkor nagyon sok ilyen dombot láttunk, amiben hangyák vannak. And I was always remembering Hiranyakashipu. És mindig Hiranyakashipu-ra emlékeztettek. Because he started performing his tapasya. Elkezdte a tapasztáját. And he was so powerful that, you know, the ants, they formed the hill over his body and they, they completely ate away everything. És olyan hatalmas volt, hogy ahogy meditált, a hangyák fölépítették a várokat köré, és leettek róla mindent. He just kept his life force moving inside of his bones. És ő az életerejét a, a bentartotta a csontjaiban. I mean, he was a pretty determined person also. Elég eltökélt személy volt. But determined for the wrong thing. De sajnos a rossz dolog felé volt eltökélt. So uh, he wanted to conquer the whole universe. Le akarta győzni az egész univerzumot. He was becoming very successful. És nagyon sikeres volt ebben. He went off to conquer devtas. Legyőzte a devatákat. He left his wife behind and she was expecting the baby. Hátrahagyta a feleségét, amíg, amíg ő várandós volt. Devtas came to kidnap. A dévaták eljöttek, hogy elrabolják. They wanted to, to kill the baby. Meg akarták ölni a gyereket. But then uh, Narada Muni came. De aztán jött Narada Muni. Said no, the child in the womb is a great Bhagavad Bhakta. És azt mondta, hogy nem, a mélyben lévő gyermek egy nagy Bhagavad Bhakta. And so when the child was in the womb, Narada spoke transcendental knowledge to Prahlad Maharaj. Ameddig a gyermek a mélyben volt, Nárad a transzcendentális tudást adott át Pralád Maharázsnak. So szóval so, amikor kijött, akkor ott volt, mint egy Maha Bhagavat. Nothing else mattered. Más nem számított. You know, we should be looking for that type of association. Nekünk is ilyen társaságot kell keresnünk. Get the association of a great Bhagavat. A nagy bogavatok társaságát kell keresnünk. Get the association of a of a Vaishnav complete with transcendental knowledge and, and who has no envy of other Vaishnavs. Meg kell kapnunk annak a társaságát, akinek megvan ez a transzcendentális tudás, és aki nem irigy másokat. And that association can change our lives. És ez a társulás, ez meg tudja változtatni az életünket. So then the whole Leela takes place. És akkor az egész Leela megtörténik. And uh, the boy won't die. A fiú nem hal meg. He can't die because he's always protected. Nem tud meghalni, mert mindig védelem alatt. And father becomes more and more mentally disturbed. <laughs> Az apa uh, mentálisan egyre zavartabb lesz. And then he asks that fatal question. És felteszi a végzetes kérdést. Where do you get your shakti? Honnan szedted, szeded a shaktidat? And he said, I get my shakti from the same place you get your shakti. <laughs> És az a válasz, hogy az én saktim ugyanonnan jön, ahonnan a te saktid jön. And he said Vishnu. Vishnu-tól. And when Hiranyakasipu heard that, he really went crazy because it had been Vishnu who had killed his brother. És Hiranyakasipu, amikor ezt meghallatta, akkor teljesen megörült, mert Vishnu az, aki megölte a testvérét. So by that time, Hiranyakasipu is having a psychological breakdown. <laughs> Ebben az pillanatban Hiranyakasipunak idegosszeroppanása lesz. And you know the internet was down, he couldn't get his counselor online. <laughs> az internet nem működött, úgyhogy nem tudta felhívni a terapeutáját. This is like I need you, where are you? Hol <laughs> vagy? <laughs> And uh, so he said, where is your Vishnu? Hol van a te Vishnud? Is he here? Is he here? And Prahlad was saying, yes, father. Itt van, vagy itt van. És Prahlád mondta, hogy igen, apám. And then he struck the column, and then Lord Narasingadev appeared in this unprecedented form. Megütötte az oszlopot, és az Úr Nisimhadev megjelent ebben a különleges formában. The personification of the anger of God. A Isten haragjának a megszemélyősülése. And uh, then he, and then Lord Narasingadev 
played with Hiranyakashipu. Aztán az Úr Nisimhadev játszott Hiranyakashipuval. Bhagavatam explains that just like a just like a uh, cat will play with a mouse before you know eating Lord Shingadevi played with her on Yukasipu. A Bhagavatam ezt úgy írja le, hogy úgy, ahogy egy macska játszik egy egérrel mielőtt megenné, úgy játszadozott az Úr Nisimhadev Hiranyakasipuval. And then at a certain point, uh, Lord Narasimhadev, his, his anger just hit, you know, extreme levels. Aztán egy ponton az Úr Narasimhadevnek a dühe egy uh, extrém pontig uh, ment föl. And at that point, we've all seen the photos of what happened. Who, who has ever played Lord Narasimhadev in, in the Narasimhadev drama? Any men over here? Van valaki, aki már játszott az Úr Nisimhadevet valamilyen színdarabban? Oh, no one. I, no one's ever played Lord Narasimhadev. Senki nem játszotta még Nisimhadevet. Oh, really? I played Lord Narasimhadev one time in a drama in St. Petersburg. St. <coughs> Petersburg, and I played the Lord Narasimhadev at that And when I came out of the column, I got so crazy. When I came out of the column, I got so crazy. When I came out of the I I think I broke your Anyakasipu's ribs. I think I broke your Anyakasipu's ribs. And then. Uh, Those dramas are always nice because you get to rip the person apart and pull all the things out and put around your neck. Ezek a színdarabok mindig szépek, hogy ketté tépsz valakit, aztán kiszedett belőle a dolgokat, amit utána nyakadba akasztasz. But uh, Lord Narasimhadev, he, he, he killed Hiranyakasipu. Az Úr Narasimhadev megölte Hiranyakasiput. And, but that did not Causes anger to be abated. De ez nem nyugtatta le a haragját. And he was he was terribly angry. És borzalmasan mérges volt. And he was roaring uncontrollably. Kontrollálhatatlanul üvöltött. Uh, <coughs> When I was in Africa, we would see the lions. Afrikában, most hogy voltam, láttunk oroszlánokat. And my guide, he told me, he said. He said, "When they roar, you can hear them for kilometers." És azt mondta a turista vezetőnk, hogy ha üvöltenek, akkor az kilométerekről lehet hallani. Their roar is so loud. Olyan hangosan üvöltenek. So here you have the supreme personality of Godhead, half man, half lion. És itt van az Istenség legfelsőbb személyisége, félig oroszlán, félig ember. He just ripped apart Prahlad's father. Most tépte ketté Prahlad apját. Intestines are dripping around his neck. A belekok otlognak a nyakában. His mane is covered with blood. A sör a sörényét vér borítja. His paws are covered with blood. A körmeit vér borítja. And the devtas, they're like, oh my God, what are we going to do? A devaták megnézték, hogy úristen, most mit csináljunk? We have to calm them down somehow. Valahogyan le kell őt nyugtatnunk. And so they turned to Brahma and they said, Brahma, you please go offer prayers. És oda fordultak Brahmahoz és mondták neki, hogy kérlünk, Brahma, mondja el imákat. And Brahma said, no, you can forget that. És akkor Brahma megmondta, hogy nem, ezt felejtsétek el. He said, because I'm the person who gave the boon to Hiranyakasipu. Én vagyok, aki adta az áldást Hiranyakasipunak. I'm like... I'm going to be the next person up on the lap. a következő az őlében. And then they turned to Lakshmiji. Stanoda fordultak Lakshmijihoz. And they said, Lakshmiji, please go pacify your husband. Lakshmiji, kérünk menj oda és békíts meg az uradat. And she said, I know my husband. Ő meg azt mondta, hogy hát én ismerem a férjemet. And when he gets in a bad mood, you just don't go near him. Ha éppen rossz kedve van, akkor inkább nem menj oda. 
Is that the way it's like, married ladies? Like when your husbands are in bad mood, you just don't go near? <laughs> And so then they turned to Prahlad. And they said, please, you go pacify the Lord. And again, that quality of Atma Nivedana was fully manifest. He had no fear of this ferocious form of the Lord. You know, this, this personality just killed his father. You know, roaring very wild way. Az üvöltéstől, ami nagyon vad üvöltés volt. Blood everywhere. Mindenhol vér volt. No fear. De nem félt. And he took a garland and he gave the garland to the Shingadev. Fogott egy virágfüzért és odatta a Nisimhadevnek. And then the acharyas they explained that that uh, Narsingadev. <coughs> I think it's Srila Bishwanath. He says that Nishingadev, like, like, a, like a cat, started licking Prahlad to give him affection. And he's holding him with these huge paws. És a hatalmas mancsaival tartotta őt. I mean, my goodness, last week in Africa, when, you know, we'd be in the jeep on the road and we would see the lion's tracks and those lion's feet were about that big. Afrikában, hogy mentünk a jeepel, lehetett látni a mancs lenyomatát egy oroszlánnak, ami ekkora volt. Who can imagine how big the Shingadev's paws must have been? Ki tudja elképzelni, hogy az úr Nisimhadevnak mekkora lehet a mancsa? But Prahlad had no fear. De nem volt And then to pacify his beloved Lord, Prahlad Maharaj began to offer prayers. És aztán, hogy megbékítse a szeretett urát, Prahlad Maharaj imákat kezdett ajánlani. So we will read uh, some of Prahlad Maharaj's prayers. El fogunk olvasni, el fogunk olvasni párat Prahlad Maharaj imáiból. So this is Canto 7, Chapter 9. We'll start reading from text number 5. When Lord Nisthingadev saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his lotus feet, he became most ecstatic in affection towards his devotee. Amikor az Úr Nisimhadev látta, hogy a kisfiú Prahlad Maharaj arcra földre borulva fekszik, lótusz lábának talpai előtt, baktája iránti szeretetében nagy ekszázis ragadta el. Raising Prahlad, The Lord placed his lotus hand upon the boy's head because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. Felemelte Praládot, és a fejére tette lótusz kezét, mely mindig kész eloszlatni a félelem, félelmet minden baktájában. And Prabhupada, he says in the purport, when Lord Narasingadev appeared, all the devotees became fearless. Prabhupád azt mondja a magyarázatban, amikor az Úr Nisimhadéva megjelent, minden bakta félelme szerte foszlott. And then says, És aztán Prabhupád azt mondja, The devotee's hope of becoming fearless is to chant the holy names of Lord Nisimhadéva. A bakták abban bizakodnak, hogy le tudják küzdeni a félelmüket, ha az Úr Nisimhadéva szent nevét éneklik. Jato, jato, yami, tato, nisimha. Wherever we go, We must always think of Lord Nishingadev. Then, then we will never feel any fear. 
Text number six. By the touch of Lord Nasingadev's hand on Prahlad Maharaj's head, Prahlad was completely freed of all material contaminations and desires as if he had been thoroughly cleansed. Therefore, he at once became transcendentally situated and all the symptoms of ecstasy became fully manifested in his body. <clears throat> his heart filled with love and his eyes with tears and thus he was able to completely capture the lotus feet of the Lord within the core of his heart. <clears throat> Amikor az Úr Nisim Hadéva keze megérintette Pralád Maharács fejét, Pralád teljesen megszabadult minden anyagi szennyeződéstől és vágytól, mintha alaposan megtisztították volna. Azonnal a transzcendentális sikr emelkedett, és testén az extázis minden jele megmutatkozott. Szíve csordultik telt szeretettel, szeme könyben úszott, és így képes volt az Úr lótuszlávát tökéletesen a szívébe zárni. May our service one day become so satisfying to our spiritual masters and to Radhi Sham that Radhi Sham will place their hands upon our heads. Bár csak a mi szolgálatunk, a lelki tanítómesterünk és rádésem felé egyszer olyan sikeres lenne, hogy rádésem úgy szintén a kezüket a fejünkre helyezze. And we will become completely free of all material contamination and completely free from all material desires. És így megszabadulhassunk minden anyagi szennyeződéstől és vágytól. We'll become transcendentally situated és transzcendentális helyzetbe kerüljük. And all ecstasies will flow within. És minden ecstázis átfolyjon rajtunk. Prahlad Maharaj fixed his mind and sight upon Lord Nisingadev with full attention and complete trance. With a fixed mind, he began to offer prayers and love with a faltering voice. Prahlad Maharaj elméjét és pillantását Tökéletes figyelemmel, teljes transzban az Úr Nisimha Dévára szögezte. Megingathatatlan elmével, nagy szeretettel, elcsukló hangon imád, imádkozni kezdett hoz, az Úrhoz. So now we begin Prahlád's prayers. Most elkezdjük Prahlád imáit. Prahlád Maharaj prayed. Prahlád Maharaj így imádkozott. How is it possible for me, who have been born in a family of Asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words, although such persons are very qualified being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I am not at all qualified. Hogyan tudnék én, aki aszurák családjába jöttem a világra, illendő imákat zengeni, hogy elégedetté tegyem az Istenség legfelsőbb személyiségét? Eg oh, excuse me. Egészen mostanáig az Úr Brahmá vezette félistenek és szentek közül, senki sem tudott tökéletes szavai folyamával az Úr kedvébe járni, annak ellenére, hogy valamennyien kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, hiszen a jóság kötőrébe vannak. Mit mondhatnák akkor rólam, aki semmire sem vagyok alkalmas? Did anyone hear that verse? Hallotta valaki ezt a verset? What is the point that's being made? Mi az, amiről szól ez a vers? Even though the Vaishnav is most qualified, még akkor is, hogyha egy Vaishnav a legképesítettebb, he considers himself to be the most unqualified. Akkor is úgy gondol magára, mint aki a legkevésbé képesített. It's like Prahlad was perfect Vaishnav. Pralád, egy tökéletes Vaishnava. But he was saying, you know, I was born in a demon's family. De azt mondja, hogy démonok családjában születtem. How can I say something that will satisfy the Lord? Hogyan mondhatnék én bármit, ami elégedetté teszi az Urat? We've had all of these exalted devtas. Itt vannak ezek a különleges dévaták. They've been trying to say things. Ők már próbáltak mondani valamit. You know, with so many beautiful words. Olyan sok szép szót. I'm a demon. Én egy démon vagyok. How can I satisfy? Hogyan tehetném elégedetté az urat? So Prabhupada says. Prabhupada azt mondja. 
The Vaishnav, who is fully qualified to serve the Lord, still thinks himself extremely low while offering prayers to the Lord. Az a Vaishnava, aki teljes mértékben alkalmas arra, hogy az Urat szolgálja, nagyon hitványnak gondolja magát, amikor imákkal fordul az Úrhoz. For example, Krishna Das Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, a Chaitanya Charitamrita szerzője például így szól. Jagai madai hoite muni se papista purisera kita hoite muni se lagista. Thus he considers himself unqualified, lower than the worm and stool, and more sinful than Jagai and Madai. Úgy érzi, egyáltalán nem alkalmas semmire, és kevesebbnek gondolja magát, mint a férgek az ürülékben, és bűnösebbnek, mint Jagai és Madai. The pure Vaishnava actually thinks of himself in this way. Egy tiszta Vaishnava valóban így gondolkodik magáról. And Prahlad was the most exalted, but he considered himself unqualified to glorify the Lord. Prahlad a legemelkedettebb, mégis képesítetlennek gondolja magát arra, hogy dicsőítse az Urat. And then Srila Prabhupada says, És aztán Srila Prabhupada azt mondja, Every pure Vaishnav should think like this. Minden tiszta Vaishnavának így kell gondolkodnia. One should never be proud of his Vaishnav qualifications. Nem szabad alaptanuló büszkének lennünk, Vaishnav a tulajdonságainkra. That's a nice point, isn't it? Ez egy nagyon szép pont, igaz? You know, many times in our immaturity we, we think, oh, I've come to the path of Krishna consciousness and what we're doing is such an exalted thing and, and we're avoiding so many things that the other people are not avoiding. Éretlenségünkben gondolhatjuk sokszor azt, hogy itt vagyunk az odaadó szolgálatban, olyan különleges helyzetben vagyunk, elkerülünk olyan dolgokat, amit mások nem kerülnek el. I must be such an Ezért én egy különleges személy vagyok. But here Prabhupada says, one should not be falsely proud of his Vaishnav qualifications. De Sila Prabhupada itt azt mondja, hogy nem szabad alaptanuló büszkének lennünk, vagy is neve tulajdonságaink. Lord Chaitanya therefore instructed us how to execute Krishna consciousness. Ezért az Lord Chaitanya tanít bennünket, hogy hogyan gyakoroljuk a Krishna tudatot. He said, "Trinada peace, suni chena, torada peace, hishnuna, amani na manadena, kirtaniya sada hari." Unless one is meek, and unless one is humble. Making advancement in spiritual life will be very difficult. Ha valaki nem szerény és nem alázatos, fejlődése a lelki életben rendkívül nehéz lesz. Isn't it nice how Prabhupada can just take a whole topic like that and, and condense it into one sentence? Nem különleges, hogy Prabhupada fog egy témát és hogyan sűríti bele egyetlen mondatba? Unless we're very meek and humble, making spiritual advancement Will be very difficult. Ha valaki nem szerény és nem alázatos, fejlődéssel a lelki életben rendkívül nehéz lesz. Prahlad Maharaj continued. Prahlad Maharaj így folytatta. One may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic powers. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. Lehet valakinek vagyona, előkelő családja, lehet szép, lemondott, művelt, lehetnek kiválóak az érzékei, rendelkezhet testi ragyogással, befolyással, fizikai erővel, lehet szorgalmas, értelmes, és lehet hatalma a misztikus jogában, de én azt hiszem, az Istenség legfelsőbb személyiségét még ezek a tulajdonságok sem tudják elégedetté tenni. So again, according to this verse, what is the qualification for knowing the Lord? Pusztán az adadó szolgálattal azonban bárki a kedvére járhat. Itt Gajendra, és az Úr elégedett volt vele. 
Szóval ezek is arról szólnak, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni. What's the qualification for knowing the Lord? Mi a tulajdonság, amivel rendelkeznünk kell, hogy It's only bhakti. A bhakti. Like high birth is not qualification. A magas születés az nem egy képesítés. Wealth is not qualification. A vagyon az nem egy képesítés. Education is not qualification. Az oktatás műveltség az se lesz egy képesítés. Money is not qualification. A pénz nem lesz képesítés. Beauty is not qualification. A szépség nem lesz képesítés. But the only qualification is bhakti. Az egyetlen képesítés az a bhakti. Bhakti amam abhijanati yavan yaschasmi tattvataha. It is only by bhakti that I can be known. Csak a bhakti által lehet engem megismerni. Not by karma, not by gyan, only by bhakti. Nem karmával, nem gyanával, csak bhaktival. All right. We will jump to text 11. Prahlad says, The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead is always fully satisfied in himself. Therefore, when something is offered to him, The offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. For the devotee does not need service from any, excuse me. The offering is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. A legfelsőbb Úr, az Istenség legfelsőbb személyisége mindig tökéletesen elégedett magában. Ezért, ha valamit felajánlanak neki, a felajánlás az Úr kegyéből a bakta számára lesz állás, hiszen az Úrnak nincs szüksége senki szolgálatára. Ezt azzal a példával illusztrálhatjuk, ha valaki kifeste az arcát, a tükörben látszó arc is ki lesz festve. Krishna is full in every respect. Krishna, ő teljes minden tekintetben. There's nothing that he requires from us. Nincs semmi, amire szüksége lenne tőle. So when we offer something, amikor felajánlunk valamit, it's, you know, in one sense, it's not that Krishna feels I am benefiting from this offering. Akkor egy szempontból Krishna nem érzi azt, hogy nekem hasznom származik ebből a felajánlásból. But when we offer something, it's, be, it's beneficial for ourselves. De amikor felajánlunk valamit, akkor ez nekünk, a mi hasznunkra válik. Prahlad says, Therefore, I was born in a demoni demoniac family. Therefore, although I was born in a demoniac family, I, I may, without a doubt, offer prayers to the Lord with full endeavor, as far as my intelligence allows. Anyone who has been forced anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. Pravád így folytatja. Ezért na, ha démonikus családban születtem, minden bizonyal teljes igyekezettel fordulhatok imáimmal az Úrhoz, amennyire csak értelmem engedi. Akiket a tudatlanság arra kényszerített, hogy az anyagi világba jöjjenek, mind megtisztulhatnak az anyag élettől, ha, élettől, ha imákat mondanak az Úrhoz és hallanak dicsőségéről. So another real important point Egy másik nagyon fontos pont on this verse, ebben a versben. Prahlad is, is saying, I can offer prayers. Prahlad azt mondja, hogy ajánlhatok imákat. And then he concludes this prayer by saying, Anyone in the material, anyone in this world can become purified of material life if he simply offers prayers to Krishna and he listens to the glories of the Lord. Prahlad ebben a versben azt mondja, hogy mindenki ebben az anyagi világban meg ajánlhat imákat az Úrnak, és ezzel meg fog tisztulni azzal, hogy imákat ajánl és hall az Úrról. So again, it's not something secret, mystical, esoteric that you can only find in some hidden away place. But our business is to offer heartfelt prayers to the Lord and hear the Lord's glories 
and will become purified of material existence. Ez nem valami tisztkos, misztikus, misztikus dolog, amit csak valami eldugott helyen lehet megtalálni, hanem egyszerűen csak őszinte szívvel imákat kell ajánlanunk az Úrnak, és hallanunk kell az Úrról, és ez majd meg fogja tisztítani a szívünket. And Srila Prabhupada's purport states, Srila Prabhupada-nak a magyarázata azt mondja, It is clearly understood that a devotee does not need to be born in a very high family, to be rich, to be aristocratic, or to be very beautiful. None of these qualifications will engage one in devotional service. Egyértelműen kiderül ebből, hogy nincs szükség arra, hogy egy bakta nemesi családba szülessen, hogy gazdag, előkelő, vagy nagyon szép legyen. E tulajdonságok közül egy sem segít elő az odaadó szolgálatot. With devotion, one should feel God is very great and I am very small. Az odaadásban azt kell éreznünk, hogy Isten nagyon hatalmas, én pedig nagyon parányi vagyok. Therefore, my most natural duty is to offer prayers to the Lord. Ezért a természetes kötelességem, hogy imákat ajánljak az Úrnak. And on this basis, one can understand Krishna. És ebben a helyzetben képes leszek megérteni. <coughs> And then Prabhupada cites Bhakti Amama Bijana T. One can understand the Supreme Personality of Godhead as He is only by devotional service. Aztán Prabhupada idézi ezt a verset. Thus, Prahlad Maharaj decided to offer his best prayers to the Lord without consideration of his material position. Prahlad Maharaj úgy határozott tehát, hogy legszebb imáit ajánlja fel az Úrnak, és nem törődik anyagi helyzetével. Just speak your heart to the Lord. Csak, beszél, csak szívből beszélj az Úrhoz. Be honest Legyél őszinte. No point to be dishonest with Krishna. Nincs értelme őszintétlennek lenni Krishna felé. Because he's in your heart. Mert ott van a szívedben. And he knows what the real situation is. Úgy is tudja, hogy mi a valódi helyzet. Be honest with Krishna. Legyél őszinte Krishnával. And then beg him for some help. És uh, imádkozz segítségért. Or beg him for seva. Imádkozz szolgálatért. Reminds me of one time many long years ago. Emlékszem, hogy egyszer sok hosszú évvel ezelőtt. Shivaram Raj and I were in Vrindavan together. Shivaram Maharaj jól együtt voltunk Vrindavanban. And it was hot time. És forró, forróság volt. Maybe it was May, but it was really hot. Májusban valahogy, de nagyon meleg volt. And this was before the times that constant rush was going on in Brindavan. És ez még az előtt volt, hogy ez az állandó nyüzsgés beindult volna Brindavanban. So we had not been to the temple in the morning, and we decided to go to the temple at what time is it? 4:30 in the afternoon, Darshan go for the 4:30 darshan and see the deities in because it's real quiet at that time. Reggel nem voltunk a templomban, és ezért úgy döntöttünk, hogy fél ötkor elmegyünk, mert akkor mindig nagyon nagy nyugalom van. So we went in, we offered our obeisances to Prabhupad. Bementünk, felajánlottuk a hódolatunkat Prabhupadnak. And then we went before Gornitai and we were standing and we were offering our prayers. Csestán odaálltunk Gornitai elé, ott álltunk és ajánlottuk az imáinkat. And uh, In my foolish way, I was asking Gornitai for all sorts of exotic things. És ostoba módon Gornitai-tól különböző exotikus dolgokat kértem. Exotic and exalted things. Exotikus és and emelkedett dolgokat. And I really didn't feel any thing coming from Gornitai. És nem igazán éreztem semmit, hogy jött volna Gornitájtól. I went, hmm. So then we went to Krishna Balaram. És akkor gondoltam, jó, akkor átmentünk Krishna Balaramhoz. And I started asking for all sorts of exotic and exalted things. És akkor őtőlük is különböző exotikus és emelkedett dolgokat kértem. No response. Nem volt válasz. And then I started thinking, something's not right here. És akkor gondoltam, valami itt nem stimmel. So then we went over to Radhe Sham. És akkor átmentünk Radhe Shamhoz. And I looked at Radhe Sham. Ránéztem Radhe Shamhoz. And I said, Radhe Sham, I am so fallen. 
Ádéssám, én annyira elesett vagyok. Really, I'm sort of just totally helpless without your mercy. Tényleg, én teljesen reménytelen vagyok a, kegyednél, vagyok a kegyetek nélkül. Could you please perhaps do something to uplift me from my fallen condition of life? Tudnátok valamit csinálni, amivel felemeltek az elesett helyzetemből? All of a sudden, the pujari appeared on the altar. Hirtelen a pujari megjelent az oltáron. And he went over and he took the garland out of Radharani's hand. Oda ment és kivette a füzért Radharani kezéből. And he came and he put it on my neck. És oda jött és berakta a nyakamba. And then I said, yes, we should be honest. És akkor gondoltam, hát igen, őszintének kell lenni. Because we can't we can't hide from them because they're everywhere and they're within our hearts. Nem tudunk elrejteni előlük semmit, mert ott vannak a szívünkben. So Prahlad offering prayers with his heart. Prahlad szívből ajánlja az imáit. Oh my Lord, all the demigods headed by Brahma are sincere servants of your Lordship who are situated in the transcendental position. Ó Uram, a félistenek az Úr Brahmával az élen, valamennyien a te őszinti szolgáid, aki transzendentális vagy. Therefore, you are not like myself and my father. Ők nem olyanok, mint mi. Prahád és az apja, a démon hiránynyakasékú. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Megjelenésed ebben a félelmetes formában nem más, mint saját örömödre végzett. And such an incarnation is always meant for the protection and the improvement of the universe. Egy ilyen inkarnáció eljövetelének az a célja, hogy megvédelmezze az univerzumot és segítse fejlődését. My Lord and Shingadev, please therefore cease your anger now that my father, the great demon Hiranyakasipu, has been killed. Uram, Nisim Hadéva, kérlek, csillap és dühöd most, hogy atyámnak, a nagy démonnak, hiránynyakabb sipunak vége. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Még a szentek is örülnek, ha egy skorpió vagy egy kígyó elpusztul, és így a démonnak a halála az egész világot nagyon elégedetté tett. Now they are confident of their happiness, and they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from all fear. Most bíznak abban, hogy boldogok lesznek, és örökké emlékezni fognak állásos inkarnációdra, hogy semmitől se féljenek. My Lord, you are never conquered by anyone. Uram, akit sosem győz le senki. I am certainly not afraid of your ferocious mouth and your tongue, your eyes bright like the sun, or your frowning eyebrows. Nem félek vélengző szártól és nyelvettől, szemettől, mely olyan ragyogó, mint a nap, vagy fenyegető szemöldököttől. I do not fear your sharp, pinching teeth. Nem félek éles, hegyes fogaitól. I do not fear your garland of intestines, intestines. Belegből álló füzérettől. I do not fear your mane, which is soaked with blood. Nem félek vérrel áztatott sörényettől. Or your very high, wedge-like ears vagy felálló és ég alakú füleiktől. Nor do I fear your tumultuous roaring that makes elephants flee to distant places. Nem félek rettenetes bömbölésettől, mely messzire űzi az elefántokat. And really, I have no fear of your nails, which are meant to kill your enemies. És nem félek karmaitól sem, Melyek, melyekkel ellenségeidet pusztítod el. Prabhupada says, Nishingadev's appearance was certainly dangerous for the demons, but, but for Lod, he was not disturbed at all. 
Prabhupád azt mondja, hogy az Úr Nisimhadib megjelenéshez veszélyes és félelmetes volt a démonok számára, de Praládot egyáltalán nem zavarta ez meg. I was in Africa, you would see those lions with their big manes. Afrikában lehet látni ezeket az oroszlánokat a nagy sörényükkel. I mean, can you imagine just like one of those lions about a million times bigger and that mane is just dripping blood. El lehet képzelni egy oroszlánt, ami milliószor nagyobb, és a sörényéből csöpög a vér. Why doesn't somebody make a movie? Valaki ebből csinálhatna egy jó mozit. O most powerful, insurmountable Lord, who are kind to the fallen souls, I have been put into the association of demons as a result of my activities, and therefore I am very much afraid of my condition of life within the material world. O leghatalmasabb, legyőzhetetlen Úr, aki olyan kegyes vagy az elesett lelkekhez, tetteim következtében démonok közé kerültem, és ezért életem az anyagi világban rettegéssel teli. When will that moment come when you call me to the shelter of your lotus feet? Mikor jön el az a pillanat, amikor lótus lábad oltalmába hívsz? Which are the ultimate goal for liberation from material life. Amely a végső cél, és megszabadít a feltételekhez kötött élettől. Hmm. So I'm very much afraid of the material situation. Nagyon félnünk kell az anyagi helyzettől. I'm not afraid of you. Nem, nem tőled félek. You look so, so astounding. Lenyűgözően nézel ki. I'm not afraid of you. Nem tőled félek. But I'm afraid of material life. De az anyagi, vilá, anyagi léptől félek. So, Lord, my question is this. Ezért, Uram, a kérdésem ez. When will you call me to the shelter of your devotional service? Mikor hívsz az odaadó szolgálatod menedékébe? When will you bestow your kripa upon me? Mikor fogod a kripádat uh, odaadni nekem? And just give me pure devotion. És csak tiszta odaadást adni That's nekem. All I want. Ez az, amit én akarok. Under every circumstance. Bármilyen körülményben is. We only aspire for pure devotion to the Lord. Mindig csak tiszta odaadó szolgálatot akarunk az Úrtól. Okay, it's five till ten. Öt perc múlva tíz. And I was told the class was supposed to go till ten. És azt mondták, hogy tízkor be kell fejezni. So I am going to skip verses and i'm going to go to a very crowning verse here átugrok egy pár verset egy versig ami megkoronázza ezt okay if i can find ha megtalálom yes ah <sighs> This is uh, one of Prabhupada's favorite verses. It's Prabhupada Ji Kedvenc verse. And uh, and when when we listen to Prabhupada and when we read Prabhupada, we can always see the perfect admiration that he had for Sri Prahlad Maharaj. Hogyha hallgatjuk Prabhupádot, vagy olvassuk Prabhupádot, akkor át fog jönni ez az őszinte elismerés, amivel, amit érzett Prahlád iránt. Because of Prahlád's fearlessness in every situation. Azért, mert Prahlád félelem nélküli volt minden helyzetben. And Prabhupád was fearless like that also. Prabhupád is ilyen volt. And then Prahlad's dedication to his spiritual master Sri Narada Muni. A lelki tanító mestere Narada Muni felé. And Prabhupada, he always, Prabhupada, he, he was never prone to uh, 
accept glorification for his success, but he always laid uh, all glory to the feet of his spiritual master. Prabhupád sosem fogadta el, amikor dicsőítették az eredményeiért, hanem ezt mindig továbbította a lelki tanítómestere felé. So we'll read this verse and we'll conclude. Elolvassuk ezt a verset, és utána befejezzük. Verse number uh, 28. Ez a 28-as vers. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, Because of my association with material desires one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? Kedves Uram, ó Istenség legfelsőbb személyisége! Mivel egymás után kerültem kapcsolatba az anyagi vágyakkal, lassan egy kígyókkal teli kiszáradt kútba estem, ahogy az emberek többsége teszi. Szolgád Nárad a Muni azonban kegyesen elfogadott tanítványának, és megtanított arra, hogyan lehet elérni ezt a transzcendentális szintet. Legfőbb kötelességem tehát az, hogy szolgáljam őt. Such a beautiful verse that really perfectly describes the heart of the pure devotee. Egy csodálatos vers, ami nagyon szépen leírja egy tiszta baktának a szívét. Lord, I was associating with so many material desires in this world. Uram, annyi anyagi vágyal társultam ebben a világban. And because of that association. I fell very deeply into a hole that was filled with so many poisonous snakes of material hopes and desires and aspirations. Emiatt beleestem egy sötét kútba, amely tele volt az anyagi vágyak, remények és elvárások mérges kígyóival. But Lord, your pure devotee Narada Muni accepted me as his disciple. De Uram, a te tiszta baktád, Nára Domoni, elfogadott engem tanítványául. And he gave me instructions on how I could achieve the transcendental position in life. Instrukciókat adott azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudom az élet transzcendentális szintjét elérni. Therefore, among all of my duties, my first duty is to serve the lotus feet of my spiritual master, Nára Muni. Ezért minden kötelességem előtt az elsődleges kötelességem az, hogy szolgáljam a lelki tanítómesterem Nára Domoninak a lótusztánat. How could I ever leave his service? Hogyan is tudnám bármikor elhagyni az ő szolgálatát? And that, that should be our mentality also. Ennek kell lenni a mi mentalitásunknak is. And we can certainly see it in the lives of devotees like Srila Prabhupada. És ezt láthatjuk olyan baktáknak az életében, mint Srila Prabhupád. Is was so appreciative of the divine grace of Srila Bhakti Siddhanta that he just gave his life. Anyira értékelte Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurnak az Isteni kegyést, hogy ennek áldozta a teljes életét. And we have so many glorious Vaishnavas that we live with. És annyi Vaishnavával élünk együtt. That have all given their lives to the Lotus feet of their spiritual masters. Akik odatták az életüket a lelki tanító mesterei lábának. And by that dedication of service, they come to the transcendental platform. És ezzel az eltökéltséggel és szolgálattal a transzcendentális szintre léptek. So we will read the purport and we will conclude. Elolvassuk a magyarázatot. As will be seen in later verses, even though Prahlad Maharaj was directly offered. All the benedictions he may have desired, he refused to accept such offerings from the Supreme Personality of Godhead. A következő versekből megtudhatjuk majd, hogy noha az Úr minden áldást felkínált Pralád Maharajnak, amire csak vágyhatott, ő mégis visszautasította az Istenség legfelsőbb személyisége ajánlatait. On the contrary, he asked the Lord to engage him in the service of Narada Muni. Sőt, arra kérte az Urat, 
hat végezhesse szolgálja náradamoni szolgálatát. This is the symptom of a pure devotee. Ilyen egy tiszta bakta. One should serve the spiritual master first. Először a lelki tanító mestert kell szolgálnunk. It is not that one should bypass the spiritual master and desire to serve the supreme lord. Nem szabad elmennünk a lelki tanító mester mellett, és a legfelsőbb úr szolgálatára vágyni. That is not the principle for Vaishnav. A Vaishnavák elve nem ez. So, first, service to the spiritual master. Először a lelki tanító mester szolgálata. Shilanartam Das Thakur has said. Narottam Das Thakur azt mondja. Tandara charana seva bhakta sanibas janame janami hoi e abilas. One should not be anxious to offer direct service to the Lord. Ne vágyjunk arra, hogy közvetlen szolgálatot végezzünk az Úrnak. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised that one be the servant of the servant of the servant of the Lord Gopi Bhartu Padakamalayor Das Das Anudasa. This is the process for approaching the Supreme Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu azt javasolta, hogy legyünk az Úr szolgájának a szolgájának a szolgái. Gópi Padakamaló Dászanú Dászanú Dász. Ez a legfelsőbb Úr megközelítésének a módja. The first service should be rendered to the spiritual master, so that by his mercy one can approach the Supreme Personality of Godhead to render service. Először a lelki tanító mester tanítómestert kell szolgálnunk, hogy az ő kegyéből megközelíthessük az Istenség legfősebb személyiségét, és szolgálatot végezhessünk neki. Like if we think of, like so many times we've heard Srila Prabhupada sing, and so many times we've heard Srila Prabhupada speak. Arra gondolok, hogy milyen sokszor hallhattuk Srila Prabhupádot énekelni, és Srila Prabhupádot beszélni. What, what is a verse that, that we always hear Srila Prabhupada reciting time and time again. Mi az a vers, amit Sila Prabhupád újra és újra ismételt? Jasya prasadad bhagavat prasadad jasya prasadad nakati kutopi. Prabhupád was so fixed on that principle. Prabhupád annyira fix volt ebben az elvben. You know, just dedicate one's life, dedicate one's existence to one's spiritual master. Csak uh, ajánd az életedet a lelki tanító mesterednek. While teaching Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Guru Krishna Prashadi Pai Bhakti Lata Bija. One can achieve the seed of devotional service by the mercy of the Guru, the spiritual master, and then by the mercy of Krishna. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami tanította, kielentette, Guru Krishna Prashadi Pai Bhakti Lata Bija. Az odaadó szolgálat magját a Guru, a lelki tanító mester, aztán pedig Krishna kegyéből lehet megkapni. This is the secret of success. Ez a siker titka. First one should try to please the spiritual master. Először azon kell igyekeznünk, hogy elégedetté tegyük a lelki tanító mestert. And then one should attempt to please the supreme personality of Godhead. Azután törekedhetünk arra, hogy kedvében járjuk az Istenség legfelsőbb személyét. Srila Bishwana Chakrabarti Thakur also states. Vishwanath Chakravati Thakur szintén azt mondja. Jasya prasadad, Bhagavat prasadad. Uh, one should not attempt to please the Supreme Personality of Godhead by concoction. Nem szabad azzal kísérleteznünk, hogy saját kitalációinkkal szerezzünk örömet az Istenségnek. One, one must first be prepared to serve the spiritual master. And when one is qualified, he is automatically offered the platform of direct service to the Lord. Először álljunk készen a lelki tanító mestert szolgálni, és ha képzetté válunk, akkor automatikusan eljutunk az Úr közvetlen szolgálatának szintjére. And so all, all mysteries removed. Akkor minden misztikum eltávolodik. Dedicate oneself to one spiritual master. Legyél eltökélt a lelki tanító mester szolgálatában. And when one becomes qualified, Everything will be revealed. És hogyha képesítetté válik valaki, akkor minden, minden meg fog számára nyilvánulni. Therefore, Prahlad Maharaj proposed that he engage in the service in Narada Muni. Prahlad Maharaj tehát azt tűzte ki célul, hogy Narada Muni szolgálatát végzi. He never proposed that he engage directly in the service of the Lord. 
Sosem akarta közvetlenül az urat szolgálni. This is the right conclusion. Ez a helyes megértés. Therefore he said, so ham katam na vishyurijay tababrichisevam. How can I give up the service of my spiritual master who has favored me in such a way that I am now able to see you face to face? Ezért azt mondja, hogyan is hagyhatnék fel a lelki tanító mesterem szolgálatával, aki olyan kegyes volt hozzám, hogy most szemtől szembe láthatlak. Prahlad Maharaj prayed to the Lord that he might continue to engage in the service of his spiritual master in Ardamuni. Prahlad Maharaj azért imádkozott az Úrhoz, hogy folytathassa a lelki tanító mestere Náradamuni szolgálatát. So by this divine appearance of Nishringadev and pastimes with Prahlad Maharaj, there are so many wonderful lessons for us to understand. Az Úr Nisim Hadév isteni megjelenésével és Prahlad Maharajjal nagyon sok um, csodálatos lecke van, amit megtanulhatunk. But according to Srila Prabhupada, this most important point is Render service to the spiritual master. De Shila Prabhupád szerint a legfontosabb tanítás az az, hogy ajánlj szolgáltat a lelki tanító mesternek. Make the instructions of the spiritual master your life and soul. Tedd a lelki tanító mester utasítását az életedé és lelkeddé. Serve your spiritual master favorably. Szolgált kedvezően a lelki tanító mestered. And when we become qualified, then everything about the Lord will become revealed. És amikor képesített leszel, akkor minden az Úrral kapcsolatban meg fog nyilvánulni. Okay, Sri Narsingadev ki? Jaya! Prahlad Maharaj ki? Jaya! Radha Shamsundar ki? Jaya! Srila Prabhupada ki? Jaya! Baktak Nak ki? Jaya! How do you say it? All glories to the devotee. Kedvez Baktak. Gaur Premarandi. Hare Krishna. Thank you very much. Get this back up. Into the bus. Hari Krishna. Kedves bakták van egy párba jelentés.